ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മോമൻ മേ കിച്ചൻ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു വെറൈറ്റി പുട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സേമിയ റവ മസാല പുട്ട് ഞാൻ ആ റെസിപ്പിയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ അത് കറപ്റ്റഡ് ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യമായി അര കിലോ ചെമ്മീൻ ഉപ്പ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് നാല് വലിയുള്ളി ചെറുതായി എഴുന്നത് നാല് പച്ചമുളക് ചെറുതായി എഴുന്നത് അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയല അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ ഉള്ളി വഴറ്റി എടുക്കും ഉള്ളി നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച് ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടി ഇട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം അവസാനമായി ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേറെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് പുട്ടിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു കപ്പ് റവ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത് മുക്കാൽ കപ്പ് സേമിയം ഞാൻ ഇവിടെ സേമിയം നോർക്കിയിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് സേമിയം വറുത്തെടുക്കാം സേമിയം ഇവിടെ വറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം സേമിയം വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് വെള്ളം ചൂടാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് റവ വറുത്തെടുക്കാം റവ നന്നായി വറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം സേമിയം വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചു ഇതിലേക്ക് കാ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി സേമിയം വേവിച്ചെടുക്കാം സേമി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായി ഇറക്കി കൊടുക്കാം സേമിയം നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റി ചൂടാറാൻ വെക്കാം സേമിയം നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുട്ടിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ നനച്ചെടുക്കേണ്ടത് നോക്കാം ഇത് നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച തരിയാണ് അതിലേക്ക് വേവിച്ച സേമിയം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ചിരവി വെച്ച തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് പുട്ടിന് നനച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ നനച്ചെടുക്കാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കുഴക്കുന്നുണ്ട് 
പുട്ടിനുള്ള മാവിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം പുട്ടിൻ്റെ കുറ്റിയിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് റവ സേമിയ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും മസാല ഇട്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം പുട്ടിന് ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ള പുട്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ അടിപൊളിയും വെറൈറ്റിയുമായിട്ടുള്ള സേമിയ റവ പുട്ട് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും തീർച്ചയായും തയ്യാറാക്കി നോക്കേണ്ട ഒന്നാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കൂടാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഈ റെസിപ്പീസൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റും അറിയിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരും അസ്സാം വലൈക്കും